ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വന്നത് അഷ്കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അഷ്കണ്ടോ കുറച്ച് സമയം അവര് പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ സ്റ്റോപ്പ് ആക്കാൻ ചാല നമ്മൾ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നത് സതിക്ക് എന്തിനാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നത് ഏ ഹൈസെക്കിന് വന്നു അല്ലെ നമ്മൾ കുറെ വിനോദങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ടൂറും ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമിനും ഒക്കെ നമ്മൾ പോകാറുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ടാണോ ഹൈസെക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ആണോ അല്ല ഈ ഒരു കേരള നദുവത്തുൽ മുജാഹിദിന്റെ കീഴ്ഘടകമായ എം എസ് എം ആ ഒരു എം എസ് എം നടത്തുന്ന ഹൈസെക്ക് എന്ന പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയൊരു സന്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രസംഗം പി കെ സക്രിയ സൊലാഹി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം ഭാഗങ്ങളും അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാനും പഠിപ്പിക്കുവാനും വേണ്ടിയായിരുന്നു ഒരു ഉദ്ഘാടനം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വലിയൊരു സന്ദേശം നൽകിയിട്ടാ പോയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു മറ്റുള്ള പഠനങ്ങൾ ഉയർന്ന നിലവാരങ്ങളിലുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ആയിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുക്കുന്നവരുണ്ടാകും എഞ്ചിനീയർ എടുക്ക പഠിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അങ്ങനെ എഞ്ചിനീയർ ആകുന്നവരുണ്ടാവും ഡോക്ടർ ആകുന്നവരുണ്ടാവും ഈ അറിവുകളെല്ലാം എന്തിനാ ഈ അറിവുകളെല്ലാം ഈ പഠനങ്ങളെല്ലാം എന്തിനാ എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഒരു ജോലി അല്ലെ ഈ ദുനിയാവിൽ കുറച്ചു കാലം ജീവിക്കുമ്പോ നമുക്കിവിടെ വിഷമങ്ങളില്ലാതെ പ്രയാസങ്ങളില്ലാതെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണം അള്ളാഹുവിന് അനുഗ്രഹമായ സമ്പത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ കൈയും കെട്ടി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല അധ്വാനിക്കണം കഷ്ടപ്പെടണം അപ്പൊ നല്ല ഉയർന്ന ജോലികൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് അറിവ് നേടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ദുനിയാവ് സത്യത്തിൽ നമുക്ക് സുഖകരമാകുന്നുള്ളൂ സദിക്കില്ലേ ബാക്കില് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് അറിവ് നമ്മൾ നേടുന്നുണ്ട് ഈ അറിവുകൾക്കെല്ലാം മുന്നിൽ നമ്മൾ നേടേണ്ട വലിയൊരു അറിവുണ്ട് ആദ്യമായി നേടേണ്ട അറിവ് ഒന്നാമതായി നമ്മൾ നേടേണ്ട അറിവ് ആ അറിവ് നമ്മൾ നേടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ മറ്റു ഏത് അറിവ് നമ്മൾ നേടിയിട്ടും കാര്യമില്ല ആ അറിവുകളൊന്നും നമ്മളെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുകയില്ല അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കട്ടെ ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ചെലവഴിച്ച് പഠിച്ച ഒരാൾ അങ്ങനെ അവസാനം അദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടറായി ആ ഡോക്ടറുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു പേഷ്യന്റ് വരികയാണ് ഒരു രോഗി വരികയാണ് ചെറിയൊരു നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടു അല്ലെ ചെറിയൊരു നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടു ചിലപ്പോ ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ആയിരിക്കാം മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും ഗ്യാസ് ആയിരിക്കാം ഗ്യാസിന്റെ പരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം ഈ ഡോക്ടർക്കറിയാം ഇത് വലിയ വിഷയമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഡോക്ടർക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗത്തെ വലിയ വലിയ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ പർവ പർവ്വതീകരിച്ച് കാണിച്ച് എവിടെയൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അങ്ങേയറ്റം എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടെയൊക്കെ എത്തിച്ച് അവസാനം 
രോഗമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോ പതിനായിരങ്ങളും ലക്ഷങ്ങളും വാങ്ങി പാവപ്പെട്ടവനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞയക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ അറിവില്ലാത്തവരാണോ അവർ ആണോ അറിവില്ലാത്തവരാണോ അറിവ് നേടാത്തത് കൊണ്ടാണോ ആണോ അല്ല അവർക്ക് അറിവുണ്ട് അവർ അറിവ് നേടിയവരാ പക്ഷേ നേടേണ്ട അറിവ് അവർ നേടിയില്ല അറിയേണ്ടത് അവർ അറിഞ്ഞില്ല പഠിച്ച പഠിക്കേണ്ടത് അവർ പഠിച്ചില്ല ഇവിടെയാണ് ഹൈസെക്കിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇവിടെയാണ് എം എസ് എം നടത്തുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളുടെ പ്രാധാന്യം ഇവിടെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് ഉന്നത തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്റെ പ്രവർത്തകരെ സഹപ്രവർത്തകരെ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിച്ച് 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 ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ നേടേണ്ടത് നമ്മൾ നേടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതെല്ലാം വേസ്റ്റാ നമ്മൾ നേടിയതൊന്നും നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുകയില്ല അവിടെയാണ് നമ്മൾ നേടേണ്ട ഒന്നാമത്തെ അറിവ് മാരിഫത്തു ലാബ് ഒരു അടിമ നേടേണ്ട അറിവ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റബ്ബഹു അവന്റെ റബ്ബിനെയാ ഒന്നാമത്തെ അറിവ് ഏതാ അള്ളാഹുവിനറിയ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവിനറിയാം അല്ലേ ആരാ നമ്മുടെ റബ്ബ് ആരാ നമ്മുടെ റബ്ബ് ആരാ നമ്മുടെ റബ്ബ് മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാത്ത് വസ്സലാമയോട് ഫറോവ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഫറോവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ അന റബ്ബുക്കുമുല്ല അല എന്ന് വാദിച്ച ഫറോവ കേട്ടിട്ടില്ലേ പശുദ്ധ ഖുറാനിൽ കേട്ടിട്ടില്ലേ നാസിയാത്തിൽ കേട്ടിട്ടില്ലേ ത്വാഹയിൽ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഒരുപാട് അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അനറബ്ബുക്കുമുല്ല അല എന്ന് വാദിച്ച ഫറോവയുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ആകാശ ഭൂമികളുടെ റബ്ബിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന മൂസാ നബി അലി ഹിസ്സലാത്ത് വസ്സലാം നീയല്ല റബ്ബ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാത്ത് വസ്സലാം നീയല്ലാത്തൊരു റബ്ബ് ഉണ്ട് എന്ന് മൂസാ നബി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോ ഫറോവ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട് എന്താ ചോദ്യം എന്താ ചോദ്യം ഫമൻ റബ്ബുക്കുമായ മൂസ ഫമൻ റബ്ബുക്കുമായ മൂസ ആരാണ് മൂസ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ റബ്ബ് ആരാ രണ്ടുപേര് ആരാ രണ്ടുപേര് ആ മൂസാ നബിയും സഹോദരൻ ഹാറു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമി അവിടെ മൂസാ നബിയോട് ആ ചോദ്യം ഫറോവ ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ മൂസാ നബി കൊടുത്തൊരു മറുപടി ഉണ്ട് റബ്ബു നല്ലതി ഞങ്ങളുടെ റബ്ബാര ആ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ജീവിത മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുത്തവനാണ് നമ്മുടെ റബ്ബ് റബ്ബുനല്ലതി ഞങ്ങളുടെ മാത്രല്ല മൂസാനബി ചോദിച്ചത് ഫറോവ ചോദിച്ചത് നിന്റെ റബ്ബാരാ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ റബ്ബാരാ അല്ലെ അപ്പൊ മൂസാനബി ആ റബ്ബിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി എങ്ങനെയാ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബ് എന്നല്ല അല്ലെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ റബ്ബ് എന്നല്ല നമ്മളുടെ എല്ലാ റബ്ബ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ച എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ഹാറൂനെ സൃഷ്ടിച്ച ഫറോവയെ സൃഷ്ടിച്ച മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച ജീവിത മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുത്ത റബ്ബ് ആ റബ്ബിനെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പരിചയപ്പെടുത്താം ഈ റബ്ബിനെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഈ റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ വേറെ ഏത് അറിവ് നമ്മൾ നേടിയിട്ടും കാര്യമില്ല അതൊന്നും നന്മയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കൂല ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യ ഐനല്ല ഐനല്ല അള്ളാഹു എവിടെ എന്താ മറുപടി അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മുസ്ലിം ആദ്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറുപടിയാ ഐനല്ല എവിടെ അള്ളാഹു എവിടെ അറി ആകാശത്തിൽ ഏതാകാശത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ എത്ര ആകാശമുണ്ട് 
ഏഴാകാശം ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രം എവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഒന്നാം ആകാശത്ത് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ അള്ളാന്റെ അറിവ് വിശാലമാ അള്ളാന്റെ അറിവിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ നമുക്ക് കഴിയൂല അല്ലെ ഏഴാൻ ആകാശത്തിന്റെയും അപ്പുറം ഏഴാൻ ആകാശത്തിന്റെ ഉപരി പരിശുദ്ധ കുറാൻ പഠിപ്പിച്ചു ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും ഈ ആകാശ ഭൂമികൾക്കിടയിൽ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ അതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ആറ് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് അള്ളാഹ് ഈ ആറ് ദിവസത്തിന്റെ കണക്ക് അള്ളാഹു അല്ല നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്ന ആറ് ദിവസമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല കാരണം നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തെ കണക്കാക്കുന്നത് എന്താ ആ സൂര്യൻ ഉദിച്ച് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം സൂര്യൻ ഒന്നും കൂടി ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാ നമ്മൾ പറയും ആ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസങ്ങളെയും കണക്കാ കണക്കാക്കൽ പക്ഷെ ഈ ആകാശങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഉണ്ടോ 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 ഉത്തരം പറയുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്ന ദിവസമാണോ അല്ലേ അള്ളാഹു ആല നമുക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ആകാശ ഭൂമികൾക്കിടയിൽ ഉള്ളതിനെയെല്ലാം പടച്ചതിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ അർഷ അവൻ സിംഹാസ്തനായി അവൻ ഇരുന്നു അല്ലെ അള്ളാഹു അവന്റെ അർഷിലിരുന്നു അയിനല്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട മറുപടി അസൂർത്ത് സജതയിൽ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ആകാശത്തിന്റെ എല്ലാം ഉപരിയിലാണ് റബ്ബ് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ റബ്ബ് നമ്മളെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്ക ആകാശത്തിന്റെയും ഉപരിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ റബ്ബ് നമ്മളെ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ആ റബ്ബിന്റെ നോട്ടത്തില പരിശുദ്ധ കുറാൻ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ നിന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ആ റബ്ബിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല എങ്കിലും നിന്റെ കണ്ണുകൾ ആ റബ്ബ് കാണുന്നുണ്ട് കുറാൻ പഠിപ്പിച്ചതാ ഏയ് സതിക്ക് എവിടെ പോയാലും ഏത് അങ്ങാടിയിലാണെങ്കിലും ഏത് കോളേജിന്റെ വരാന്തകളിലാണ് എങ്കിലും ആരും അറിയാത്ത ഏത് സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഏഴാൻ ആകാശത്തിന്റെ ഉപരിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് അറിയണം ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഈ പഠനങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു ഉപകാരം നന്മ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട് കാര്യമില്ല നന്മ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് കാര്യമില്ല അത് നമുക്ക് നന്മ ഉണ്ടാക്കൂല ആൾക്കാരെങ്ങനെങ്കിലും പറ്റിക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ആൾക്കാരൊക്കെ വഞ്ചിക്കണം ഒരുപാട് സമ്പാദിക്കണം പാവപ്പെട്ടവന്റെ കീശ കീറണം അല്ലെ അവൻ എങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടാലും വേണ്ടില്ല പ്രയാസപ്പെട്ടാലും വേണ്ടില്ല എനിക്കൊരുപാട് ഉയരണം ആ ചിന്ത ഉണ്ടാവുള്ളൂ എനിക്ക് ഉയരണം എനിക്ക് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കണം മറ്റോ എങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടാലും വേണ്ടില്ല അതെന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായത് അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല മനസ്സിലായോ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ സമീപത്തേക്ക് ഒരു ഷഹാബി വന്നിട്ട് നബിയോട് ചോദിക്കുക നബിയെ എനിക്കൊരു അടിമപ്പെണ്ണുണ്ട് ആ അടിമപ്പെണ്ണ് മുസ്ലിമത്തായിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ച് മുഹമ്മദ് റസൂല പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ പെണ്ണിനെ മോചിപ്പിക്കട്ടെ നബി എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ പ്രവാചകൻ സല്ലാസ് പറഞ്ഞോ ആ പെണ്ണിനെ എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോ അവൾ മുസ്ലിമത്താണോ എന്ന് ഞാൻ പരിശോധിക്കട്ടെ രണ്ട് ചോദ്യമാണ് ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഉമർ ബിൻ ഖത്താബർ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞോ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അല്ലെ റബിനോട് ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ലേ ഒരുപാട് നമ്മൾ അള്ളഹാനോട് ദുവാ ചെയ്യാറുണ്ട് നിസ്കാര ശേഷവും മറ്റുള്ള സമയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ദുവാ ചെയ്യും മറുതി അള്ളാഹിന് പറയാ നിന്റെ ഓരോ ദുവകളും ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ഇടയിൽ തങ്ങി നിൽക്കും ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ഇടയിൽ തങ്ങി നിൽക്കും 
ആകാശത്തിൽ കടന്നങ്ങോട്ട് പോകൂല എന്തിന്റെ പേരിൽ നീ പ്രവാചകന്റെ പേരിൽ സുലാത്തു ചെല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ എന്ന് ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് റതിയല്ലാഹു അൻഹു അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയ നമ്മുടെ ഹബീബിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സലാത്തു ചെല്ലണം സലാത്ത് ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറരുത് നമ്മൾ സലാത്തുള്ളവരാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കേണ്ട വ്യക്തിത്വമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാം അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും നമ്മളേറെ സ്നേഹിക്കേണ്ട വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ സലാത്തു ചൊല്ലുന്ന വിശ്വാസികളായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം ഓക്കെ അല്ലേ റെഡിയല്ലേ അപ്പൊ ഈ അടിമപ്പെണ്ണി പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാമിയുടെ മുമ്പിൽ കടന്നു വന്നു രണ്ടേ രണ്ട് ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അല്ലയോ പെണ്ണെ ഐൻ അല്ലാ അള്ളാഹു എവിടെ ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഫിസ്സമാ അള്ളാഹു ഫിസ്സമാ അള്ളാഹു എവിടെ അള്ളാഹു ആകാശത്തിന്റെ ഉപരിയില ഫിസ്സമാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ ആകാശത്തിന്റെയും ഉപരിയിലാണ് ആര് അള്ളാഹു സുബാൻ അടുത്ത ചോദ്യം മൻ അന എന്ന് ചോദിച്ച് അള്ളാഹു ഫിസ്സമാ എന്ന മറുപടി പറഞ്ഞു അടുത്ത ചോദ്യം മൻ അന ഞാൻ ആരാ ആകാശത്തിന്റെ ഉപരിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ റബ്ബിന്റെ വഹിന്റെ സന്ദേശപ്രകാരം ആ വഹി അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന റസൂലാണ് ആ റബ്ബിന്റെ ദൂതനാണ് താങ്കൾ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ഈ രണ്ടിനും മറുപടി കേട്ടപ്പോ പറഞ്ഞു ആ പെണ്ണ് മുസ്ലിമത്തായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരാൾ മുസ്ലിം ആണോ അല്ലേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രവാചകൻ ചോദിച്ച സുപ്രധാനമായ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് അയിനല്ലാ മൻ അന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സുപ്രധാനമായ രണ്ട് വിഷയങ്ങളാ ഇതറിയാതെ പോയി വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ ഇതറിയാതെ പോയി നമ്മളല്ല അള്ളഹാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളില്ല സുഹൃത്തുൽ മുൽഖ് പാരായണം ചെയ്യാറില്ലേ നമ്മള് പാരായണം ചെയ്യാറില്ലേ അറിയുന്നവര് ഒന്ന് കൂടെ ഓതിയൊക്ക മുൽക്കോ അറി ഓതാൻ അറിയുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് കൈപൊന്നിച്ച സുഹൃത്തുൽ മുൽഖ് രാത്രിയിൽ മുൽക്കോതാതെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം ഉറങ്ങാറില്ല അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാറില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ വല്ല സുനത്തുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം എന്താ നമ്മുടെ റോൾ മോഡൽ ഒക്കെ മാറിപ്പോയി നമ്മുടെ റോൾ മോഡൽ ഒക്കെ മാറിപ്പോയി ഇന്നലെ കണ്ട സിനിമകൾ ഇന്നലെ കണ്ട സംഗീതങ്ങളുടെ പാട്ടുകളിലെ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അവരൊക്കെ നമ്മളെ റോൾ മോഡൽ അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെ പോയത് സുഹൃത്തുൽ മുൽഖ് അല്ലെ റബ്ബു സുബാന പരിചയപ്പെടുത്തി നോതിയെ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم محسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات تباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവിന് അള്ളാഹു അവിടെ വിശദീകരിക്കുക നമ്മുടെ റബ്ബ് ആ റബ്ബിന്റെ മഹത്വം ആ റബ്ബ് ആ റബ്ബിന്റെ കഴിവ് റബ്ബിന് അറിയാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ലടോ റബ്ബിന് കഴിയാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല റബ്ബ് എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവനാണ് എല്ലാത്തിനും കഴിയും അല്ലെ എന്നിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്താ ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞത് അല്ലതി ഹലക്കൽ മൗത്ത വൽഹയാത്ത നിങ്ങളെ ജീവിപ്പിച്ചവനാണവൻ നിങ്ങളെ മരിപ്പിക്കുന്നവനാണവൻ അല്ലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കില്ല ബാക്കിൽ നമ്മുടെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക നമുക്ക് വല്ല പങ്കുണ്ടോ നമ്മുടെ ജന്മത്തിൽ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ജന്മത്തിൽ വല്ല പങ്കും നമുക്കുണ്ടോ 
നമ്മുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണോ നമ്മൾ ജനിച്ചത് ആണോ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്രകാരം താല്പര്യപ്രകാരം അല്ലെ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനൊത്താണോ നമ്മൾ ജനിച്ചത് ആണോ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സമയത്താണോ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രൂപത്തിലാണോ ഒക്കെ തീരുമാനിച്ചതാരാ ഒക്കെ തീരുമാനിച്ചതാരാ അല്ല ഇനി നമ്മൾ മരിക്കും സംശയമുണ്ടോ മരിക്കും എന്ന വിഷയത്തിൽ സംശയമുണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാവരും മരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ആലോചിക്കേ നമ്മളേറെ സ്നേഹിച്ച നമ്മുടെ വെല്ലുമില്ല നമ്മളേറെ സ്നേഹിച്ച വെല്ലിപ്പില്ല നമ്മളേറെ സ്നേഹിച്ച കൂട്ടുകാരില്ല നമ്മളേറെ സ്നേഹിച്ച ഒരു ചിലപ്പോ ഒരു വേള നമ്മുടെ ഉമ്മ ഉണ്ടാവൂല വാപ്പ ഉണ്ടാവൂല പണ്ഡിതന്മാരില്ല നേതാക്കന്മാരില്ല എല്ലാവരുടെയും പറസഹല്ലാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് മരണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ ഒരുപാട് മരണ വാർത്തകൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് മരിക്കും എന്ന വിഷയത്തിൽ സംശയമില്ല നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണോ നമ്മൾ മരിക്ക ആണോ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണോ രൂപത്തിലാണോ സമയത്തിലാണോ നമ്മുടെ ജന്മം എങ്ങനെയായുവോ നമ്മുടെ ജന്മത്തിൽ നമുക്കൊരു പങ്കുമില്ല മനസ്സിലായോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും നമ്മുടെ താല്പര്യപ്രകാരമല്ലാതെ നമ്മൾ മരിക്കുന്നൊരു ദിവസം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ വരാനുണ്ട് അതാ ജക്രിയ സല എവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ ഇന്ന് ധരിച്ച വസ്ത്രം നമ്മുടെ കരങ്ങൾ കൊണ്ടാ ഇട്ടത് നമ്മളെ കാറിൽ ഇങ്ങനെ പോകുകയാണ് തൃപ്രയാർക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിലേ ഇടമുട്ടത്ത് എത്തുമ്പോ ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ച് നമ്മളെങ്ങാനും മരിച്ചാൽ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ നമ്മളെങ്ങാനും മരിച്ചാൽ ഈ വസ്ത്രം നമ്മുടെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളാണോ ഊര അല്ല നമ്മൾ ധരിച്ചത് നമ്മൾ ഊരോ എന്ന് പറയാൻ ഉറപ്പില്ലാത്തൊരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലാത്ത ജീവിതം ഈ ജന്മത്തിലും ഈ മരണത്തിലും എല്ലാം പങ്കാരിക്ക അള്ളാഹുവിന ആ റബ്ബ് അവെല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവനാ അല്ലെ കേട്ടോ രണ്ടു പറഞ്ഞു ആകാശങ്ങൾ സംവിധാനിച്ചവൻ ത്രിപാക്ക അടുക്കടുക്കുകളായി ആകാശങ്ങൾ സംവിധാനിച്ചവൻ ആലോചിക്കെ വല്ല ന്യൂനതയും ഈ ആകാശത്തുണ്ടോ വല്ല പോരായ്മയും ഈ ആകാശത്തുണ്ടോ അല്ലെ റബ്ബ് പറയാ നീ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചു നോക്കുടോ അള്ളാഹുവിന്റെ സിട്ടിപ്പിൽ സംവിധാനങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോരായ്മ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ന്യൂനത എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഓട്ട നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അള്ളാന്റെ സിട്ടിപ്പിൽ ഒരു പോരായ്മ നിനക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല ആ റബ്ബാരബ് എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവന കേട്ടോ മൂന്നാമത് വീണ്ടും പറയാ വലക്കത് നക്ഷത്രം സയൻസ് പഠിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഭൂമിയേക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടി വലിപ്പുള്ള ഒരു നക്ഷത്രം ഭൂമിന്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി 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 വലിപ്പ ഒരു നക്ഷത്രത്തിന് ആ നക്ഷത്രത്തെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എത്രയോ വിദൂരമാക്കി അള്ളാഹു കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നക്ഷത്രം ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ മക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇന്ന് ആകാശത്തിനൊരു ഭംഗിയില്ലടോ കാരണം ഒരു നക്ഷത്രം നമ്മൾ കാണാനില്ല ആലോചിക്കേ നക്ഷത്രത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ നന്നായി അലങ്കാരത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഹായ് ഇന്ന് ആകാശത്തെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാ ആരെ ഈ ആകാശത്ത് അലങ്കരിച്ചത് ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്ക എല്ലാം ഖുർആൻ സുഹൃത്ത് മുൽക്കിന്റെ ആ പേജിന്റെ തുടക്കത്തിലെ പേജിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് അല്ല സൂചിപ്പിക്കുക രഹസ്യമായി ഭയപ്പെടണം പരസ്യമായിട്ട് മാത്രം ഭയപ്പെട്ടാ പോരാ മനസ്സിലായോ ആൾക്കാര് കാണുമ്പോ നാലാള് കാണുമ്പോ മാത്രം നമ്മൾ നല്ല നല്ല ചെയ്യാ എങ്ങനെ രഹസ്യമായിട്ട് നന്മ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ അർത്ഥം എന്താ രഹസ്യമായിട്ട് നന്മ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ സുസല്ലാഹുലിസ്ലം പറഞ്ഞു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞരാ അർഷിന്റെ തണൽ കിട്ടുന്ന ഏഴ് വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ സമയത്തിന്റെ കുറവ് മൂലം ഞാനത് മൊത്തം പറയുന്നില്ല നിങ്ങളോട്
രണ്ട് കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പ്രവാചകം പറഞ്ഞു ഒന്നാരാ ഒന്ന് ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പെണ്ണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പെണ്ണ് ഉന്നത തറവാട്ടിലുള്ള ഒരു പെണ്ണ് ആ പെണ്ണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് വ്യഭിചാരത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്ക ആരും കാണാനില്ലടോ ആരും അറിയാനില്ല അല്ലെ നമ്മളും അവളും തമ്മിൽ നമ്മുടെ ശരീരം പങ്കുവച്ചാൽ കോളേജിന്റെ വരാന്തകളിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ കോളേജിന്റെ ഏതെങ്കിലും തോട്ടങ്ങളിൽ പോയി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ശരീരം പങ്കുവെക്കുമ്പോ ആരും നമ്മൾ അറിയാനില്ല അവിടെ നമ്മുടെ റബ്ബ് കണ്ടു ആകാശത്ത് സംവിധാനിച്ചവൻ ഭൂമിയെ സംവിധാനിച്ചവൻ നമ്മളെ ജനിപ്പിച്ചവൻ നമ്മളെ മരിപ്പിക്കുന്നവൻ ഭൂമിയുടെ എത്രയോ ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ആകാശത്തിന് ഒരു അലങ്കാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ സംവിധാനിച്ച റബ്ബി എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ള റബ്ബി എല്ലാം അറിയുന്ന റബ്ബി ആ റബ്ബ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധത്തോടെ ആ തിന്മയിൽ നിന്ന് മാറാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അർഷിന്റെ തള നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇതാണ് ഖുരാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടണം എന്നിട്ട് അടുത്ത പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലം പറയാ വലത്തെ കൈ കൊടുക്കുന്നത് ഇടത്തെ കൈ അറിയൂല അങ്ങനെ ദാനം ചെയ്യുന്നവർ വലത്തെ കൈ കൊടുക്കുന്നത് ഇടത്തെ കൈ അറിയാതെ അത്ര രഹസ്യമായിട്ട് അമല് ചെയ്യുക അള്ളാനെ സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെ അങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടവരാ നമ്മള് നമ്മൾ മുസ്ലിങ്ങളാ പ്രഖ്യാപിച്ചവരെ കൂട്ടരെ നമ്മളെ റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം ആ റബ്ബിനെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടണം എങ്കിലേ നമ്മള് കുറെ പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ കാര്യമുള്ളൂ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നന്മയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുള്ളൂ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോ ഒരു അക്കും കൂടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ അടുത്തത് നമ്മുടെ റോൾ മോഡൽ ആരായിരിക്കണം ആരായിരിക്കണം നമ്മുടെ മുടിയൊന്നും നമ്മൾ തപ്പി നോക്കിയേ ഇവിടെ എങ്ങനെ തപ്പി നോക്കിയേ ഇത്ര കനം ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയേ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഉള്ള ഇവിടെ ഉള്ള ആ ഒരു കനം ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്തിനാ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വര സത്യം പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഇത്ര വൃത്തികെട്ട രൂപം വേറൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തോന്നി ആരാ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നയിച്ചത് നമ്മുടെ പാന്റ് ഒന്നും നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയേ ഒന്ന് നോക്ക് നമ്മുടെ പാന്റ് നമ്മൾ ഇട്ട ആ പാന്റ് ആ പാന്റ് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയേ ആ വസ്ത്രം എവിടെയാ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾ പറയാ ഞാൻ സ്വീകരിച്ച റോൾ മോഡൽ റസൂ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ റോൾ മോഡലാണ് പ്രവാചകനെയാണ് ഞാൻ മാതൃകയായി സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ ആരുള്ളതൊന്ന് കൈപൊന്നിച്ച സ്വന്തം മുടി പരിശോധിച്ചിട്ട് സ്വന്തം വസ്ത്രം പരിശോധിച്ചിട്ട് എന്റെ റോൾ മോഡൽ പ്രവാചകനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയൊരു കൈപൊന്നിച്ച എന്തോ ഒരാള് കൈപൊന്തിച്ചത് രണ്ടാള് ആ മതി ഇത്രയും കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കൂട്ടരെ പ്രവാചകനെ സ്നേഹിക്കണം നമ്മൾ അല്ലെ എങ്ങനെയാ പ്രവാചകനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ലക്കത് കാനലക്കും പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമമായ മാതൃകയുണ്ട് അല്ലെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും വേഷഭൂഷാദികളിൽ കേശാലങ്കാരങ്ങളിൽ സംസാരങ്ങളിൽ സ്വഭാവങ്ങളിൽ നോട്ടങ്ങളിൽ പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ കേൾവികളിൽ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഏതെല്ലാം വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ഏതെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധമുണ്ടോ എല്ലാത്തിലും എഴുന്നേറ്റു ഉറങ്ങുന്നത് വരെ നമ്മുടെ മാതൃക ആരായിരിക്കണം ആരായിരിക്കണം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം 
നിര്യാണിക്ക് മുകളിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കേറ്റാത്ത വല്ല കോളേജ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്ങ ആ കോളേജ് വേണ്ടടോ ഹേയ് നിര്യാണിക്ക് മേലെ വസ്ത്രം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കോളേജിൽ എന്നെ കേറ്റൂല എന്ന വാദം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാ കോളേജ് നമുക്ക് വേറെത്ര കോളേജ് ലോകത്തുണ്ട് വേറെത്ര കോളേജ് തൃശൂർ ജില്ലകളിലുണ്ട് വേറെത്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടുകളിലുണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനം മാത്രല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇസ്ലാമിക ചിട്ടയിൽ വളരാൻ സമ്മതിക്കാത്തൊരു സ്ഥാപനമാണ് ഒരു കോളേജാണ് ഒരു സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാനെങ്കിൽ അടുത്ത സ്കൂളും തേടി പോവുക ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന തന്നെ അവിടെ ഉള്ളൂ ഇതും അതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ അവിടെ എനിക്ക് ഇസ്ലാമിക ചിട്ടയിൽ നടക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മളെ റോൾ മോഡൽ ആരായി പോയി എന്നറിയോ സിനിമകളും സീരിയലുകളും സംഗീതങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ആടിയൊരിയുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ വേഷഭൂഷാദികളും കേശാലങ്കാരങ്ങളും നമുക്കൊരു അലങ്കാരമായി തോന്നി അതുകൊണ്ടാ പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലെ ചില വിനോദ വർത്തമാനങ്ങളെ വിലക്ക് വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ചില ലഹുൽ ഹദീസുകളെ വിലക്ക് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾ മനുഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ആ ലഹുൽ ഹദീസുകൾ ആ വിനോദ വർത്തമാനങ്ങൾ അവരെ തെറ്റിക്കും എവിടുന്ന് എവിടുന്ന് തെറ്റിക്കും എവിടുന്ന് തെറ്റിക്കും പറയില്ല എന്താ സബീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വഴി മാർഗം ആരുടെ മാർഗം ആരുടെ മാർഗം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വഴി തെറ്റിക്കുന്ന വിനോദ വർത്തമാനങ്ങളെ വിലക്ക് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾ മനുഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അവർക്ക് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷയ കുരാൻ പറയ അവർക്ക് അല്ലാന്റെ ആയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓതിക്കേൾപ്പിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അവരുടെ ചവിട്ടിക്ക് കേറൂല അവരുടെ ചവിട്ടിക്ക് അത് കേറൂല അവരുടെ ചെവിടം തുറന്ന് തുറന്ന് അത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലൂല അവരുടെ ചെവിടിന്റെ ഉള്ളിലെ എന്തോ ഒരു ആപ്പ് വെച്ച് അടച്ചതുപോലെ ഞാനൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ലേ ഞാനൊന്നും അറിയുന്നിട്ടില്ലേ എന്ന മട്ടിൽ അവര് പോകുന്ന ഈ ഹൈസക്ക് കഴിയുമ്പോ അങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ല നമ്മള് ഈ ഹൈസക്ക് കഴിഞ്ഞ് പടിയിറങ്ങി ഈ ടൗൺ ഹാളിന്റെ പടിയിറങ്ങി നമ്മൾ പോകുമ്പോ ആ രൂപത്തിൽ ഖുർആൻ ആക്ഷേപിച്ചവരുടെ പോലെ ഇറങ്ങി പോകാൻ പാടില്ല അള്ളാന്റെ കലാമ പഠിച്ചു അള്ളഹാനെ മനസ്സിലാക്കി ഹബീബിനെ മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പറഞ്ഞു ആ ജീവിതത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വഴി തെറ്റിച്ച് കളയുന്ന സകല വിനോദങ്ങളെയും വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ജീവിതത്തിൽ റോൾ മോഡലായി സ്വീകരിക്കാൻ പ്രവാചകന് സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ പറയ് ഹമീം പറയ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാതൃകയായി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയോ എന്തുകൊണ്ടാ കാരണം അറിയോ അറിയോ എന്തുകൊണ്ടാ കാരണം പ്രവാചകനെ മാത്രമേ നമ്മൾ മാതൃകയാക്കാൻ പാടൂ വേറെ ആരെയും മാതൃകയാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം റസൂലുല്ലാന്റെ സംസാരം റസൂലുല്ലാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം പ്രവാചകൻ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണോ ആണോ അല്ല ഖുരാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ വഹീന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ ഒരു വാക്ക് പോലും പ്രവാചകൻ ഉരുവിടുകയില്ല മനസ്സിലായോ പ്രവാചകൻ ഒരു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ആരുടെ സന്ദേശമായിരിക്കും 
ആരുടെ സന്ദേശമായിരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ സന്ദേശമായിരിക്കും അല്ലെ ഇനി അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമല്ലാത്ത വല്ലതും പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് പാടില്ല പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ ശക്തമായ താക്കീത് അല്ല കൊടുത്തത് എന്താ കൊടുത്തെന്നറിയോ അള്ളാന്റെ തീരുമാനമല്ലാത്തത് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞാൽ ശക്തമായ താക്കീത് എന്താ താക്കീത് നമ്മുടെ സന്താശ പ്രകാരമല്ലാത്ത വല്ല വാക്കും മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു പറയാണ് അവന്റെ കണ്ട നാടിയെ നാം പിടിക്കും അവന്റെ കണ്ട നാടിയെ നാം പിടിക്കും കണ്ട നാടി അങ്ങട് മുറിച്ച് കളയും അല്ല പറയാ പ്രവാചകന് ശക്തമായ താക്കീത് കൊടുക്ക പ്രവാചകന്റെ സന്ദേശമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വഹീന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പ്രവാചകൻ ഒരു വിട്ടാൽ പ്രവാചക സല്ലാ അലി സ്വലമിയുടെ കണ്ട നാടുകൾ മുറിച്ചു കളയും ഒരു ദിവസേ ശ്രദ്ധിക്ക് ഹൈസക്കിന് വന്ന കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്ക് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറായിട്ടുണ്ട് അവരിങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോകാൻ ഇഷ്ടല്ല ഒരു ദിവസേ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമ്മ മക്തൂർ അലി അല്ലാനു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആര് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമ്മ മക്തൂർ അലി അല്ലാനു പ്രവാചകന്റെ രണ്ടാമത്തെ മുഅദിന ഒന്നാമത്തെ മുഅദിന ആരാ ഒന്നാമത്തെ മുഅദിന ആരാ ആ ബിലാൽ അള്ളഹി അള്ളാഹനെ കൊണ്ട് യാത്ര പോകുമ്പോ എവിടേക്കെങ്കിലൊക്കെ പ്രവാചകൻ കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ആരാ പാങ്ക് കൊടുക്ക അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമ്മ മക്തൂം റളി അള്ളാഹു അൻഹു അതേ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പ്രവാചകന്റെ സദസ്സിലേക്ക് വരിക അവിടെ കുറച്ച് വലിയ വലിയ പ്രമാണിമാരും പണക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രവാചകൻ മക്കയിൽ മുഷിരിക്കളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ പ്രമാണിമാരായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രവാചകൻ സല്ലാസ് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോ പാവപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിനും മക്തൂർ അലി അള്ളാഹിന് ആ സദസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വന്നപ്പോളേ പ്രവാചകന്റെ മുഖം ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കളഞ്ഞു കാരണം റസൂസ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ പണക്കാരുടെ സദസ്സില് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മക്തൂർ അലി അള്ളാഹിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാലേ ശരിയാവൂല അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടാവൂല പിന്നെ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മക്തൂർ അള്ളാഹിനെ പിന്നൊക്കെ കാണാലോ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ കാണാലോ അല്ലെ ഇവരെ പിന്നെ കിട്ടൂല ഇവരിപ്പോ മുമ്പി കിട്ടിയതാ ഇവര് ഇന്ന് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആ സദസ്സിലേക്ക് അവൻ വന്ന് ശരിയായില്ല എന്ന മട്ടിൽ ഇങ്ങനെ മുഖം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കളഞ്ഞു ഉടനടി സന്ദേശം ഇറങ്ങി എന്താ സന്ദേശം എന്നറിയോ എന്താ സന്ദേശം അർത്ഥം അള്ളാഹ പ്രയാസപ്പെട്ട് വിഷമിച്ച് നിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അള്ളാന ഭയപ്പെട്ട് വന്നവൻ കയറി വന്നപ്പോ അവനിൽ നിന്ന് മുഖം തിരിച്ചുവല്ലേ ചെറിയൊരു ന്യൂനത ചെറിയൊരു നമ്മളൊക്കെ കൈയബദ്ധം എന്ന് പറയൂ അല്ലേ അങ്ങനെ ചെറിയൊരു അബദ്ധം സംഭവിച്ചപ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു അള്ളാഹു അങ്ങോട്ട് തിരുത്തി കളഞ്ഞു പാടില്ല പിന്നെ ഈ അബ്ദനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മോക്തു റലി അള്ളാഹിന് വരുന്ന സദസ്സിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഹബീബായ റസൂലുള്ള എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആദരിക്കും ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു എന്നെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആണ് നമ്മുടെ പ്രവാചകൻ എല്ലാ വിഷയത്തിലും നമുക്ക് മാതൃകയാണ് ഈ റസൂൽ അള്ളാന്റെ ജീവിതം വെച്ചിട്ട് കുറാൻ പറയാം പ്രവാചകൻ എന്താണോ കൊണ്ടുവന്നത് അത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചോ ഏയ് പ്രവാചകന്റെ വേഷം മതി പ്രവാചകം പഠിപ്പിച്ച നിയമങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് 
കേൾക്കേണ്ട ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ഹൈസക്കിൽ വന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ നെരിയാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം പോയാലേ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇന്നലെ കണ്ട സിനിമകൾ സീരിയലുകൾ സംഗീതങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നൽകിയ ഓഫറുകൾ ഇതൊക്കെ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതമാണോ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹിന്റെ ജീവിതമാണോ ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്റെ ജീവിതമാണോ അബുബക്ര സുദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹിന്റെ ജീവിതമാണോ അല്ല വിജയിക്കേണ്ട നമുക്ക് വിജയിക്കേണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ റോൾ മോഡൽ ആരായിരിക്കണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആരായിരിക്കണം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം രാവിലെ മുതൽ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നത് വരെ കിടക്കപ്പായി നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കപ്പായിലേക്ക് പോകുന്നത് വരെ വിജയിക്കാൻ ഒറ്റക്ക് വരുന്ന ദിവസം ആരുമില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടില്ലാത്ത ഒരു തണലില്ലാത്ത ദിവസത്തിൽ വിജയിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ പ്രവാചക സലിസ്ലമയുടെ ചരിയെ മുറുകെ പിടിക്ക അള്ളാഹിനെ അറിയ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്ക അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته